안녕하세요 닥터토마토 프로토콜 열 번째 시간이에요 이제 한 두세 번에 걸쳐서 한약의 치료 효과 기전에 대해서 알려드릴 겁니다 오늘 알려드릴 주제는 한약 치료 효과 기전에 대해서 알려드리는 첫 번째 시간인데요 한약이 항바이러스 작용을 통해서 뇌관과 자율신경계 의 조절 기능을 회복시킬 수 있다 라는 주제입니다. 이 한약 치료가 미국에서 진행됐던 생의학적인 치료법이나 대변치환술에 비해서 비교가 불가능할 정도로 매우 우수한 치료 효과를 낸다고 저는 확신하고 있는데요. 그렇게 높은 치료 효과를 내는 가장 결정적인 이유는 이 항바이러스 효과 때문입니다. 한약을 이용한 치료에서 항바이러스 효과가 내는 특징은 세 가지 정도로 압축할 수 있습니다. 첫 번째는 비교 불가능하게 높은 치료율의 유효 반응이고요. 자폐가 발생하고 진행 고착화되고 악순환으로 빠지는 이 3단계 과정에 대해서 설명한 그 모식도가 있는데요. 보시면 바이러스 감염에 의해서 뇌관과 자율신경계가 동시에 손상되면서 진행되기 때문에 이 부분을 건드릴 수 있을 때만 빠른 효과를 볼수 있거든요. 그래서 한약을 이용하게 되면 아주 높은 수준, 거의 90%의 아이들이 유효성 반응들을 아주 급속하게 나타납니다. 그래서 이렇게 높은 치료 반응이 나타나는 것들은 이 항바이러스 작용 때문이라고 볼수 있어요. 두 번째 특징은 이 효과가 느리게 느리게 나타나지 않습니다. 손상된 뇌신경이 재활을 통해서 조금씩 조금씩 회복되듯이 그렇게 나타나질 않아요. 이 뇌관과 자율신경계 회복들이 호전돼 나가는 게 매우 빠른 속도로 나타납니다. 한약을 사용했을 때 1차 평가 기간 2주에서 3주라고 얘기합니다. 2주에서 3주 내에 한 90%의 아이들이 눈 맞춤이 좋아진다든지 수면 장애가 개선된다든지 호명이나지 청각적 반응 체계가 나아진다든지 이런 일련의 변화들이 나타납니다. 오래 걸려야 나타나는 게 아니에요. 이렇게 매우 빠르게 치료 속도가 나타난 것도 바로 항바이러스 작용 때문입니다. 즉 바이러스에 의한 신경계 감염을 방지시키기 때문이에요. 아, 세 번째로는요. 한 가지 한 가지씩 좋아지는 게 아니라 외관부나 시상하부의 손상에서 발생할 수 있는 감각 처리 장애와 자율 신경 장애가 동시에 회복이 된다는 겁니다. 이게 느리게 나타나지 않아요. 감각 처리 장애는 눈 맞춤의 증가, 청각적인 처리의 안정화. 촉각 추구가 현격하게 감소하고요. 주의 집중력이 향상됩니다. 그 다음에 자유신경계의 안정에 의해서 주의 집중력이 향상되고요. 수면 장애가 개선되고 소화 능력이 안정이 됩니다. 이러한 자유신경계의 이상과 감각 처리 장애의 이상이 동시에 한 2, 3주 사이에 쭉 좋아지는 것들을 확인할 수 있어요. 동시에 좋아진다는 것은 이것을 동시에 선상시켰던 바이러스 감염으로부터 호전을 시키고 있는 것으로 이해하지 않고선 도저히 설명할 방법이 없습니다. 자 그러면 한약이 항바이러스 작용에 의해서 매우 빠르고 매우 많은 아이들한테 동시에 호전 효과를 만들어내는데요. 이때 사용되는 약제들을 말씀을 드리면 가장 대표 약제로는 영어로 시나몬이라고 그러죠. 항바이러스 작용에 있는 계질을 들수 있습니다. 그 다음에 마황을 들수 있어요. 마황. 마황이 상당히 부작용도 있고 위험성들이 따른 약제지만 굉장히 미량을 씁니다. 하루에 1g 이상 절대 안 씁니다. 이제는. 그 다음에 인삼이나 생강이죠. 이런 것들에 의해서 항바이러스 작용이 이제 강력하게 효과를 내고요. 보조약제로는요. 도라지라고 할수 있는 길경이라든지 아니면 강활, 독활, 방풍 같은 약제들이 항바이러스 효과를 내게 됩니다. 이런 약제의 배합에 의해서 이제 항바이러스 효과를 만들게 되는데요. 도대체 천연물 이 한약을 이용해서 왜 항바이러스 효과가 이렇게 강력하게 낼수 있는지는 한두 가지 이유에서 생각할 수 있습니다. 첫 번째는요. 식물 자체는 그 생장 과정에서 필요한 영양물질을 만드는 것 이외에도요. 외부균으로부터 자신을 방어할 수 있는 다양한 2차 물질을 합성해냅니다. 예를 들어서 프라보노이드로 알려진 페놀릭이라든지요. 사포닌으로 알려진 테르페노이드라든지요. 아니면 알칼로이드, 단백질, 펩타이드로 분류되는 다양한 2차 대사 산물들을 만들어내는데요. 이 산물들이 굉장히 굉장히 여러 종류가 있습니다. 이게 하나하나씩이 굉장히 특이적인 반응들을 합니다. 하나의 물질이 하나의 균에 대해서 상당히 대항력 있는 반응들을 한다는 얘기입니다. 그래서 이런 다양한 물질들이 혼합되어 있기 때문에 한 가지 바이러스가 아니라 굉장히 다양한 바이러스에 대항력을 가질 수 있다는 거예요. 즉 식물에서 추출된 항바이러스 효과가 현재로서는 인간이 만들어낼 수 있는 항바이러스 제재로서 가장 우수한 효과를 낸다고 볼수 있습니다. 다양성 한 종류의 한 타겟이 아니라 다양한 바이러스에 작용시키려면 이 식물에서 추출한 천연물이 대신할 수 있는 효과는 없다고 보여지고요. 
두 번째로 중요한 것은 이 한약이라고 하는 전통의학적인 방법입니다. 중국이나 한국에서 발달된 이 한약재를 이용한 전통의학은요. 천연물 약재를 한 가지 쓰지 않습니다. 즉 개지나 마왕이나 하나 쓰는 게 아니라 개지, 마왕, 인삼, 도라지, 강활, 독활 해서 항바이러스 작용이 있는 약재들 여러 가지로 혼합을 해버려요. 하나의 식물도 종특이성을 넘어서 굉장히 다양한 바이러스 효과를 있는데 이 식물을 여러 개를 혼합해서 서로 항바이러스 시너지 효과를 강력하게 낼수 있게 됩니다. 이런 이유로 인해서요. 한약재를 이용했을 때 임상적으로 보면 컨트롤이 제일 잘 되는 아주 굉장히 놀라운 항바이러스 효과를 낸다고 볼수 있습니다. 반면에 2단계에서 치료 에서도 제가 말씀을 드릴 건데 천연물 의학이 케미칼, 즉 화학적으로 조제된 약재에 비해서 취약성을 갖는 것은 그 세균에 대한 대응력이에요. 이 세균에 대한 대응력은 상대적으로 좀 약합니다. 그건 좀 이따 말씀을 드리도록 할게요. 자, 이런 이유로 해서 식물이 가지고 있는 굉장히 다양한 2차 물질, 2차 물질을 갖고 있는 식물들을 또 다양하게 혼합해서 만들어낸 시너지 효과에 의해서 한약의 복합제제로 사용된 한약재들은 항바이러스 제제에 굉장히 놀라운 효과를 내게 되어 있습니다. 세 번째로 더 추가해 주고 싶은 얘기는 이겁니다. 이 닥터토마토 프로토콜이 내는 굉장히 우수한 치료 효과들은요. 한약이 다양한 항바이러스 효과를 낼수 있는데요. 주로 기관지라든지 폐렴이라든지 상기도 감염이라든지 코라든지 이런 다양한 영역에 바이러스 감염이 있을 때에 항바이러스 작용을 내는 약물 배합법들이 전통적으로 많이 발달되어 왔는데요. 제가 이것들 아이들에 따라서는 뇌감 부위나 시상 부위에 효과가 집중될 수 있도록 한약재의 배합 비율을 만들어내는데 굉장히 성공적으로 임상 을 하고 있다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 자, 이런 효과로 인해서 닥터 토마토 프로토콜에서는 한약이 내는 항바이러스 효과 때문에 다른 치료법과는 비교가 불가능할 정도로 자폐 스펙트럼 장애를 호전시키는 데 성공하고 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그러면 한약의 항바이러스 효과를 내는 화학적인 기전은 도대체 어떻게 이해를 할수 있을 것인가 조금 더 들어가서 전문적인 영역을 설명하려고 하면요. 이 부분은 2019년에 출판된 뉴 루프트 파이토메디신이라는 책이 나올 겁니다. 옆에 이 책에서 상세히 언급하고 있는 걸 간략하게 인용을 해보도록 하겠습니다. 연구진들의 천연물 약재가 어떻게 항바이러스 작용을 하는지 설명한 내용을 다섯 가지 정도로 압축을 할수 있는데요. 첫 번째는 자기 포식 기능을 촉진시켜서 바이러스를 직접 제거한다고 합니다. 두 번째는 바이러스가 복제되는 이 과정을 억제해서 증식을 약화시키는 거죠. 세 번째는 활성산소를 만들어서 바이러스의 성장을 억제한다고 합니다. 네 번째는 바이러스의 유전자 발현의 변화를 유도해서요. 바이러스가 가지고 있는 치명성을 약화시킨다고 합니다. 즉 바이러스를 자체를 죽이는 것도 있지만 바이러스를 생존시킨다면 그 치명성을 약화시킬 수 있다는 거죠. 다섯 번째는 바이러스가 있다 하더라도 이 바이러스가 인체를 감염시키려면 점막을 뚫고 감염을 해야 되는데 이 점막에서 방어 기능을 활성화시켜서 바이러스의 침투 자체를 억제하는 효과가 있다고 합니다. 자 이러한 다섯 가지 효능 자체가 천연물 약재 식물에서 만들어내기 때문에 이러한 식물 약재들을 적절하게 혼합 배합하여 자폐를 치료하고자 하는 시도가 대단한 효과를 낼수 있는 것이고요. 지금 다른 어떠한 치료도 이런 항바이러스 효과를 내지 못하기 때문에 한약재를 이용한 자폐 치료를 대신할 수 없습니다. 그 정도의 치료 효과를 낼수 있는 치료는 당분간 등장하기 어려울 것이라고 저는 개인적으로 확신하고 있습니다.